పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు భారత్ కు రావాలంటూ గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరం వేదికగా పిలుపునిచ్చారు ప్రధాని మోడీ భారత్ లో అన్ని రంగాల్లో కూడా విస్తృత అవకాశాలున్నాయన్నారు కార్పొరేట్ పనులు తగ్గించడం ద్వారా మార్కెట్ ని విస్తృతపరచామని స్పష్టం చేశారు ప్రధాని సులభతర వాణిజ్యం కోసం యాభై చట్టాలను రద్దు చేశామని వివరించారు our middle class is a huge segment huge segment of people who are aspirational and has a global outlook thus if you want to invest in a market where the latest trend and futures are appreciated come to india our youth are one of the largest users of the app economy from food to transport and from movies to hyper local delivery startups are acing everything thus if you want to invest in startups with a huge market come to india our infrastructure creation is expanding at a fast pace from highways to metros from railways to ports from airports to logistics each sector is seeing massive investment and tremendous potential అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై డెమోక్రటిక్ నేతలు మరోసారి అభిశంసన తీసుకొచ్చారు రెండు పేల ఇరవై అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ కు డెమోక్రటిక్ నేత జోయ్ బిడెన్ నుంచి గట్టి పోటీ ఉంది ఈ క్రమంలో బిడెన్ ను దెబ్బ కొట్టేందుకు ట్రంప్ ఉక్రెయిన్ సాయం తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఉక్రెయిన్ కు ఆర్థిక సాయం అందిస్తానన్న ట్రంప్ అందుకు ప్రతిఫలంగా బిడెన్ ఆయన కుమారుడిపై అవినీతి కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని ఆ దేశంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దీంతో ఆయనపై అభిశంసనకు డెమోక్రాట్స్ పట్టుబట్టారు అయితే ఈ ఆరోపణలను ట్రంప్ ఖండించారు తనపై కావాలని ఇలాంటి దర్యాప్తులు చేస్తున్నారని వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను మరోసారి గెలవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు ట్రంప్ కశ్మీర్ అంశంలో భారత్ ను బద్రాం చేయాలని చూసిన పాకిస్తాన్ ప్రధాని చివరకు తాని అభాస పాలయ్యారు కశ్మీర్ అంశంలో ఏ దేశం కూడా పాక్ కు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని ఇమ్రాన్ ఖాన్ అన్నారు కశ్మీర్ అంశంలో ప్రపంచ దేశాల తీరు తనను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తుందని అసహనానికి గురయ్యారు ఏ దేశం కూడా మోదీ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం లేదని ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యానించారు వంద కోట్లకు పైగా జనాభా ఉన్న భారత మార్కెట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రపంచ దేశాలు తమకు మద్దతు పలకడం లేదని ఆరోపించారు అయితే ఎవరి మద్దతు ఉన్నా లేకపోయినా మోడీపై ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉంటామని ఇమ్రాన్ పేర్కొన్నారు కశ్మీర్ అంశంలో ఏ దేశం తమకు మద్దతు ఇవ్వడం లేదు ఇమ్రాన్ అయినప్పటికీ మోడీపై ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉంటాం పారిశ్రామిక రంగంలో పనిచేస్తున్న ఇతర దేశాల కార్మికులపై విధిస్తున్న పన్నుల్ని తొలగించింది సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే కార్మికులపై రుసుం విధించేది అక్కడి ప్రభుత్వం అయితే దీనివల్ల తమకు భారీగా వ్యయం పెరిగిపోతోందని స్థానిక కంపెనీలు ఆందోళన వ్యక్తపరుస్తున్నాయి దీంతో కొన్ని నెలల క్రితం వలస కార్మికుల పర్మిట్లకు సంబంధించిన రుసుములను కొన్ని కంపెనీలకు ప్రభుత్వమే చెల్లించే విధంగా కొత్త విధానాన్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది భారత్లోనే అత్యంత సంపన్నుడిగా ప్రథమ స్థానంలో మరోసారి నిలిచారు రిలయన్స్ సంస్థల అధినేత ముఖేష్ అంబానీ మూడు లక్షల ఎనభై పేల ఏడు వందల కోట్ల ఆస్తులతో కుబేరుల జాబితాలో మొదటి స్థానం సంపాదించుకున్నారు ఈ జాబితాలో ముఖేష్ అంబానీ అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఇది వరుసగా ఎనిమిదోసారి ఆయన తరువాతి స్థానంలో హిందూజా కుటుంబం మూడవ స్థానంలో విప్ర వ్యవస్థాపకుడు అజిన్ ప్రేమ్జీ ఉన్నారు దేశంలో శ్రీమంతుల సంఖ్య కూడా ఏటికేడు పెరిగిందని ఐఐఎఫ్ఎల్ నివేదిక తెలిపింది రెండు పేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో వెయ్యి కోట్ల కంటే ఎక్కువ సంపద కలిగిన వారు ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క మంది ఉండగా ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య తొమ్మిది వందల యాభై మూడుకు పెరిగింది టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్థానాల్లో ఉన్న సంపన్నుల మొత్తం సంపద మన దేశ జీడిపిలో పది శాతానికి సమానమని నివేదికలో తేలింది దేశంలో పలు వాణిజ్య బ్యాంకులు మూసివేస్తున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది ఆర్బీఐ తొమ్మిది బ్యాంకులను ఆర్బీఐ శాశ్వతంగా మూసేయాలని చూస్తోందని తక్షణమే ఖాతాదారులు తమ నగదును ఉపసంహరించుకోవాలంటూ ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది దీంతో ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి పంజాబ్ అండ్ 
మహారాష్ట సహకార బ్యాంకుల్లో ఖాతాదారులు ఆరు నెలల పాటు రోజుకు వెయ్యికి మించి నగదు ఉపసంహరణలు చేయడానికి వీలు లేకుండా నిర్ణయం తీసుకుంది దీంతో బ్యాంకులు మూతపడబోతున్నట్టు వార్తలు పుట్టుకొచ్చాయి అయితే దీనిపై ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి రాజీవ్ కుమార్ వివరణిచ్చారు ఏ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకును మూసివేసే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు బ్యాంకులకు మూలధనం సమకూర్చి వాటిని మరింతగా బలోపేతం చేసే పనిలో ప్రభుత్వం ఉందని స్పష్టం చేశారు రైల్వేలో కీలక మార్పులు చేసే దిశగా రైల్వే శాఖ అడుగులు వేస్తోంది ప్రధాన రూట్లలోని రైళ్లని ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించడానికి ప్రయత్నాలు బొమ్మరం చేస్తోంది ఈ మేరకు ఇప్పటికే రూట్లను ఎంపిక చేసి సాధ్యాసాధ్యాలపై వివరణ కోరుతూ ఆయా జోన్లకు లేఖలు రాసినట్టు సమాచారం అందులో భాగంగా సుదూర ఓవర్ నైట్ ఇంటర్సిటీ సబర్బన్ విభాగాల్లో రద్దీగా ఉండే కొన్ని రూట్లను ఎంపిక చేసినట్టుగా రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి ఈ వ్యవహారంపై రేపు కీలక సమావేశం జరగనుంది ఈ సమావేశంలో ఆయా జోన్లు తమ అభిప్రాయాలను రైల్వే బోర్డు ముందు ఉంచబోతున్నాయి